very good evening my dear friends here i am deepak sir today i will teach you the story a triumph of surgery written by james herriot jo ki class 10th food point without fit ki book se li gayi hai so with, without wasting time let's start the story start when miss pamphrey a rich lady takes her dog out for a walk ek jo miss pamphrey hai wo apne dog ko bahar le jati hai ghumane ke liye a nearby veterinary doctor jo do doctor hota hai who knows the lady jo lady ko janta hai sees the dog वो डॉग को देखता है एंड इज शॉक और वो शॉक होता है एज ही सीज दैट द डॉग लुक्स लाइक अ ब्लॉटेड सोसेज विद अ लेग एट ईच एंड यानी वो काफ़ी मतलब मोटा है और वो गिरा पड़ा हुआ है उसकी जो जीप है वैसे निकली पड़ी है ही एडवाइज हर टू स्टॉप गिविंग हिम अनहेल्दी थिंग्स टू ईट हालांकि वो एडवाइस करता है मिस पम्फरे को यानी मिस जो हैरियट है बट वो नहीं करती ऐसा बट मिस पम्फरे इज नॉट एबल टू रिफ्यूज हिम लेकिन वो उसे खाना देती रहती है बाहरी फूड जितने भी होते हैं अपने डॉगी को सुनी फॉल सीख वो जल्दी बीमार रहता है द डॉक्टर इस कॉल और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है डॉक्टर मिस्टर हेरियट जो कि नेरेटर है देन सम हाउ टेक्स ट्रेकी द डॉग टू हॉस्पिटल फिर वो हॉस्पिटल लेके आते हैं डॉग को इवन दो हालाँकि ही नोस हालांकि उन्हें पता है दैट मिस पम्फ्री इज़ नॉट रेडी टू लीव अर डॉग मिस पम्फ्री रेडी नहीं होंगी अपने डॉगी को छोड़ने के लिए एंड नियरली और वो नियरली फेटेड जस्ट बाई हियरिंग दिस वर्ड और जल्दी वो बेहोश हो जाती हो जाएंगी इस वर्ड को सुनकर देन ही टेक्स द डॉग फिर वो डॉग को ले जाता है अलॉन्ग एंड पुट्स अ बैट और फिर वो बैट पे टाई फॉर हिम इन हिज सर्जरी अपनी सर्जरी के लिए उसकी सर्जरी के लिए द डॉग डजेंट मूव मूव द डॉग डजेंट मूव मच नॉर इट्स एनी थिंग फॉर द फर्स्ट टू डेज वो कुछ नहीं खाता दो पहले दो दिन द सेकेंड डे ही लुक्स अराउंड एट वीम पर एट अ बिग और फिर दो दूसरे दिन होता है उस दिन में वो कुछ खाता नहीं है हल्का सा बस काटता है थोड़ा बहुत ही वॉन्टेड टू गो आउट ऑन द थर्ड डे वो जानना चाहता है बाहर एंड स्टार्ट प्लेइंग विद अ बिगर डॉग्स और फिर वो खेलता है कुछ कुत्तों के साथ शुरू करता है खेलना ही वॉज ठीक है ना जब उसे बाहर ले जाया जाता है ही ऑल्सो लिख द बाउल्स ऑफ द अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे फिर वो थर्ड डे क्या होता है जब बाउल से उन्हें उछालता है उनके साथ खेलता है एंड देन ही दैन हिज कंडीशन स्टार्ट इम्प्रूविंग वेरी फास्ट जो उसकी कंडीशन होती है डॉग डॉग की ट्रिकी की काफ़ी इंप्रूव होती रहती है एंड ही स्टार्ट फाइटिंग फॉर हिज मील्स और फिर वो फाइट करता है अपनी मील्स के लिए विद अदर डॉग दूसरे कुत्तों के साथ दैन ही रेवन दिस न्यूज रीच मिस पम्फ्रे ही सी स्टार्ट सेंडिंग हिम एक्स एज शी थॉट दैट ट्रिकी वॉज रिकवरिंग फ्राम एंड इलनेस फिर क्या होता है जब धीरे धीरे उसे ठीक होता है ये खबर उसके मिस पम्फ्रे की जो जो मालकिन है ट्रिकी की उसके पास पहुँचती है और फिर वो कुछ खाने की जो सामग्री है वो देना शुरू करती है जैसे कि एग वगैरह एस सी थोड़ा जैसे कि वो सोचती थी दैट ट्रिकी वॉज रिकवरी वो ठीक हो रहा है फ्रॉम एन इलनेस यानी उस बीमारी से अनिडेड एनर्जी फूड और उसे जरूरत है क्या एक एनर्जी फूड्स की मिस्टर हेरिट एंड हिज पार्टनर से स्टार्ट गेटिंग दो एग्स जो मिस्टर हेरिट हैं और उसके जो पार्टनर से वो एग को और वो इन्जॉय करते हैं क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट में मिल ला जाता है ट्रिकी के लिए देन फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड मिस्टर पम्फ्रे स्टार्ट सैंडिंग इन बॉटल्स ऑफ वाइन फिर मिस्टर मिस पम्फ्रे जो है वो मिस वो बॉटल ऑफ वाइन की भी देना शुरू कर दी विच वॉज अगेन कंज्यूम बाय मिस्टर हेडेड जो कि कंज्यूम किया जाता है मिस्टर हेडेड के द्वारा ही यूज टू टेक टू ग्लासेस बिफोर लंच वो दो ग्लासेस लिया करते हैं बिफोर लंच से पहले एंड सम मोर ग्लासेस वाइल्ड हैविंग हिज लंच और फिर उसके बाद जब वो लंच किया करते तब तब वो लिया करते थे डॉक्टर वगैरह देन वैन शी स्टार्ट सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ ब्रांडी जब वो ब्रांडी की बॉटल देना शुरू करती है फॉर ट्रिकी के लिए दैट वॉज द टाइम वैन हेर थाउट दैट ही वुड रियली लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी जब वो बॉटल ऑफ ब्रांडी की देना शुरू करती है मिस पम्फ्रे तो जो डॉक्टर्स होते हैं यानी जो मिस्टर हेरिट होते हैं काफ़ी कुछ होता है कि अच्छा हुआ कि हमने ट्रिकी को यहाँ पे परमानेंट गैस की तरह रख रखा है उसकी सर्जरी के लिए हमें काफ़ी कुछ खाने को मिल रहा है मिस्टर हेरिट यूज टू बी रियली हैप्पी समडे समडे बाई हैविंग टू एक्स्ट्रा एग्स मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग देन हैविंग अ फ्यू ग्लासेज ऑफ वाइन और फिर कुछ ग्लासेस ऑफ वाइन मतलब लेते हैं एंड द आफ्टरनून में एंड क्लोजिंग द डे बाय फिर दिन ढलने के बाद बाय हैविंग ब्रांड एट नाइट बट देन ही टुक अ वॉइस डिसीजन फिर वो वॉइस डिसीजन देता है समझदारी का एंड कॉल्ड मिस कॉल्ड अप मिसिस पम्फ्रे एज शी वॉज रियली वॉरिड एंड ऑन दिस साइड ट्रिकी वॉज रेडी टू बी टेकन बैक होम अब उसे घर जा चले जाना चाहिए ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिस मिस्ट्रेस ट्रिकी काफ़ी खुश होता है अपनी मिस्ट्रेस को देखकर एंड जम्प इन टू द कार और फिर जम्प करता है इन टू कार के अंदर मिसिस पम्फ्रे सेट दैट शी वॉन्ट बी एबल टू एवर थिंग हैम कि उसका मतलब वो नहीं सोच सकती कि ऐसा काम भी हो सकता कि बिना ट्रिकी इतने जल्दी ठीक हो जाएगा फॉर वाट ही हैड डन यानी वो काफ़ी शुक्रगुजार होती है मिस्टर हेरियट
वॉज नाउ क्योड़ा वो सही हो गया है तो इस स्टोरी के अंदर जो है बताया गया है कि जो किस तरह मिसेज पंफरे हैं उसका जो अफेक्शन होता है डॉग के लिए काफ़ी अच्छा होता है वो अपने डॉग से अभी अलग होना नहीं चाहती बट वो उसकी बीमारी जो होती है डॉग की वो उसे अलग कर देती है और वो फिर अलग अकेले अकेले परेशान रहती है और फिर उसके बाद क्या होता है जो मिस्टर हेरियट है वो ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर जो भी खाना उसके लिए आता है वो सब डॉक्टर्स वगैरह इन्जॉय करते हैं यानी इसमें एक इन्जॉयमेंट भी दिखाया गया है इस स्टोरी के अंदर हम कह सकते हैं तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी मेरी स्टोरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरी में लाता रहूँगा क्लास टेन की क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो हम जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को कवर करेंगे ओके थैंक यू माई ऑल डे फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू ऑल